文学ノート。目と耳で味わう、青空文庫。本日の作品は、新見南吉の去年の木。お楽しみください。去年の木一本の木と一羽の小鳥とは大変仲良しでした小鳥は一日その木の枝で歌を歌い木は一日中小鳥の歌を聴いていましたけれど寒い冬が近づいてきたので小鳥は木から別れていかねばなりませんでした「さよならまた来年来て」歌を聞かせてくださいと木は言いましたええそれまで待っててねと小鳥は言って南の方へ飛んで行きました春が巡ってきました野や森から雪が消えていきました小鳥は仲良しの去年の木のところへまた帰っていきましたところがこれはどうしたことでしょう。木はそこにありませんでした。根っこだけが残っていました。ここに立ってた木はどこへ行ったのと小鳥は根っこに聞きました。根っこは木こりが斧でを打ち倒して谷の方へ持って行っちゃったよ。と言いました。小鳥は谷の方へ飛んでいきました。谷の底には大きな工場があって木を切る音がビーンビーンとしていました小鳥は工場の門の上に止まって「門さん私の仲良しの木はどうなったか知りませんか?」と聞きました門は木なら工場の中で細かく切り刻まれてマッチになってあっちの村へ売られていったよ。と、言いました。小鳥は、村の方へ飛んで行きました。ランプのそばに、女の子がいました。そこで小鳥は、もしもし、マッチをご存知ありませんかと、聞きました。すると女の子は、マッチは燃えてしまいました。けれど、マッチの灯した火が、まだこのランプに灯っていますと言いました小鳥はランプの火をじっと見つめておりましたそれから去年の歌を歌って火に聞かせてやりました火はゆらゆらと揺らめいて心から喜んでいるように見えました歌を歌ってしまうと小鳥はまたじっとランプの火を見ていましたそれからどこかへ飛んでいってしまいましたにいみなんきちの去年の木いかがでしたか別の作品も見てくださいねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします